ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் வித்யா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சாம்பார் இந்த சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு தனியாக சாம்பார் பொடி அரைச்சி வைக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த அவசியமும் இல்லை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகாய் தூள் வச்சு நம்ம இந்த சாம்பார் செய்யலாம் ட்ரஸ்மி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து அரை கிலோ மிளகாய் ஒரு கிலோ தனியாக இரநூறு கிராம் வெந்தயம் போட்டு மிளகாய் தூள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுப்போம் ஸோ அந்த மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து அரை கப் துவரம் பருப்பு அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா நாலு பல்லு பூண்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு முருங்கக்காய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் ஒரு மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு வந்து தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் வெந்தாயம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இந்த தாளிக்க வச்சுருக்கிறதெல்லாம் போட்டுடலாம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் சாம்பார் வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்லூசண்டாக வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளியும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் புளியே போடலை நம்ம வந்து மாங்காய் போடுறதுனால அதோட புளிப்பே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்காவு போட்டுடலாம் நம்ம இந்த காயெல்லாம் வந்து குக்கரில் வச்சோம் வேக வைக்கலாம் ஆனால் குக்கரில் வச்சா என்ன ஆகும்னா முருங்கைக்காய் வந்து ஒரு மாதிரி நார் நாராக ஆகிடும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கடாயில் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரலாம் வேக வச்சாலே போதுமானது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காவும் போட்டுடலாம் மாங்காவை மட்டும் கடைசியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் போட்டுடலாம் இப்போ மிளகாய் தூள் வந்து எல்லா காயிலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் கிட்ட ஊற்றுறேன் அதாவது எல்லா காயும் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வெட்டலாம் கத்திரிக்காவும் முருங்கைக்காவும் இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்தடிச்சு இப்போ நம்ம மாங்காய் போட்டுடலாம் நம்ம பருப்பு வந்து நல்லா வேக வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணாலே அது நல்லா மசிஞ்சிடும் ஸோ அந்த பருப்பையும் நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப திக்காக இருக்குன்றதுனால இன்னொரு ஹாஃப் டம்ளர் கிட்ட தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் 
இப்போ மாங்காய் வேகிறதுக்காக இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மாங்காவும் நல்லா வெந்துடுச்சு கடைசியா ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கொத்தமல்லி இருந்தால் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் நான் போடல ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்